നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുൻഭാഗത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് ബഹുസ്വരത അമേരിക്കയിൽ എന്ന പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ ഏതാനും സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്റ്റേറ്റായ യൂട്ട സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഹിമാലയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്ട ആയിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പം തന്നെ വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു ഹിമാലയം താഴ്വര പോലെ ഉള്ള മനോഹാരിതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പകൽ മുഴുവൻ യാത്ര വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് യൂട്ടയിൽ എത്തുന്നത് യൂട്ടയിൽ അന്ന് തണുപ്പ് കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞിൽ പൂഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്ടയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് യൂട്ട എന്ന് പറയുമ്പം അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് മെക്സിക്കോ അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ മെക്സിക്കോ യുമായിട്ടാണ് പങ്കിടുന്നത് അതുപോലെ അരിസോണ കോളിറോഡ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള മറ്റ് അതിരുകൾ പങ്കിടുന്നത് ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്തുന്നത് വൈകുന്നേരം അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ ഒറിജിനായ അമേരിക്കക്കാരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാനും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹോട്ടലിൽ മുറിയൊക്കെ എടുത്തു സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു അപ്പം റോഡിൽ സാധാരണ വളരെ മനോഹരമായ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 അനുഭവമാണ് തോന്നിയത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സ്വെറ്റർ ഇട്ട് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ റോഡിലിറങ്ങിയ ശേഷം റോഡിലൂടെ പോകുന്ന റെയിലുണ്ട് അപ്പം അവർ സിറ്റി കാർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സിറ്റി കാറിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു സിറ്റി കാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാർ കയറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളും മറ്റൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെടുത്ത് സ്ത്രീകളുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ചെറിയ സൈക്കിളുമായിട്ട് വയസ്സന്മാർ കയറുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളതിൽ കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കോണി ഭയങ്കര മുടിഞ്ഞ ഭക്ഷണ പ്രിയ ആണ് ഏത് സമയത്തും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വാഷിംഗ്ടണിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളോട് അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് മനുഷ്യന്മാരാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നോക്കി നടക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മതവും അവരുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ പറയുന്ന കൂടുതൽ അവരുടെ ഭക്ഷണവും വ്യത്യസ്ത വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കൂടി അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അവർ ഞങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ടൗണാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളൊരു ലബനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ആ ലബനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു അർമേനിയക്കാരിയ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കയറിച്ചെന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത് അമേരിക്ക എന്ന് തോന്നുന്ന പോലും ആ രീതിയിലാണ് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അറേബ്യൻ രീതിയിലുള്ള മജ്ലീസാണ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിലത്തിരിക്കുന്ന മജ്ലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുമരിലൊക്കെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ അതും അറേബ്യൻ ടച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അധികം ആളുകളും അറബ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള അറബ് മാത്രമല്ല ഒന്നുകിൽ അറേബ്യൻ ഏതെങ്കിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പിന്നെ ബെല്ലി ഡാൻസ് ഉണ്ട് അറേബ്യൻ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈജിപ്തിലും മറ്റൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്ന പോലെ ബെല്ലി ഡാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കഫ്റ്റേരിയ നടത്തുന്ന സ്ത്രീ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ഒരുപാട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കും അർമേനിയൻ ഭാഷ അറിയാം ടർക്കിഷ് ഭാ ഭാഷ അറിയാം അറബി അറിയാം അങ്ങനെ കുറേ നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയി അത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ അമേരിക്കയിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കുടിയേറ്റ സമൂഹമാണല്ലോ അമേരിക്കയിലെ പല ഭാഗത്തുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഈ കുടിയേറിയ ജനതയെ അഭയാർത്ഥികളായ അമേരിക്കയിൽ എത്തുകയും പിന്നെ അവിടുത്തെ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പൗരത്വം കിട്ടും അങ്ങനെ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുകയും അവിടെ ജോലി എടുക്കുകയും അവിടെ കുടുംബമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളെ കൂടി അവരുടെ സംസ്കാരവും ജീവിതവും അവർ അവിടുത്തെ യൂറോപ്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ മതവും സംസ്കാരവും ഭാഷയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അന്വേഷണമാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം തന്നെ ഏതായാലും അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്ടയെ പറ്റി പറയുമ്പം യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മോർമൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യൂട്ടയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പം തന്നെ യൂട്ടയിൽ പിന്നെ അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മോർമൻസാണ് പിന്നീട് ഈ യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നതിനെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് തോമസ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആളുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യാളെന്നോ മറ്റോ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ക്ലാഷുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിലാകെ മനന്നൊന്ത ഒരു ആളായിരുന്നു അത്രേ തോമസ് സ്മിത്ത് ഈ തോമസ് സ്മിത്ത് പിന്നീട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമീപിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുതിയൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പുതി പുതിയൊരു ഒരു ഒരു വിഭാഗം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാരം ജീവിത രീതിയൊക്കെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ജൂത മതക്കാർ പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൽ താമസിച്ച പോലെ ഇസ്രായേലിൽ രാജ്യ സ്വന്തം രാജ്യമായി ലഭിച്ച പോലെ അവർക്ക് ലഭിച്ച പോലെ മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രാജ്യമായി പല അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ യൂട്ടയിൽ അന്ന് വളരെ വലിയ പർവ്വതമാണ് പിന്നെ വികസനമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗത്തുള്ള മോർമൻസ് അവിടെ കുടിയേറി പാർക്കുക അഭയാർത്ഥികളായി വരികയും അവ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം മൈനോറിറ്റി ആയ മോർമൻസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുകയും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം പണിയാൻ വേണ്ടി യൂട്ടയിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അതായത് ഭയങ്കര അധ്വാനശീലരാണ് ഏത് നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഇപ്പം ഇസ്രായേലി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ പല അഭയാർത്ഥികളൊക്കെ ആയി തീരുകയും പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്ത ജനതങ്ങൾ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു വലിയ സ്വർഗരാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടല്ലോ അവർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിരിക്കും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിര
അതാണ് സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം ഒരു മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദേവാലയവും അവരുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രവും അവരുടെ മറ്റ് പിന്നെ പല ആവിഷ്കാരങ്ങളും മതപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസമാണ് ചീന തൈവരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മോശ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്ര കാര്യങ്ങളെ ആവിഷ് പുനരാവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശില്പ പ്രദർശനം പോലെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിന്നെ ധാരാളം അതിൻ്റെ കഥകൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മോർമൻ ചർച്ചിലുണ്ട് ഈ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയറിൽ അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകത ടെമ്പിൾ സ്ക്വയറിൽ ഈ ടെം മോർമൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു യൗവനപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മാസമെങ്കിലും അവർ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചിന് വേണ്ടി സേവനം നൽകണം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ കേന്ദ്ര ലോകത്തെ കേന്ദ്രമാണ് മോർമൻസിൻ്റെ ലോക കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അവിടെ വരികയും അവിടെ സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചർച്ചിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോ എൽഡേഴ്സ് എന്നോ ആ വിളിക്കും ആണുങ്ങൾ എൽഡേഴ്സ് എന്നു വിളിക്കും ആൺകുട്ടികളെ ഈ എൽഡേഴ്സ് നമ്മളെ കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെ കൂടെ വരും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവന പ്രവർത്തന മേഖല എവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ചർച്ചയിലുള്ള ആരാധന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ചരിത്രം എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സാധാരണ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ധാരാളം പിന്നെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ജീവിതക്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം അവർ എതിരാണ് കുടുംബാസൂത്രണത്തിനൊക്കെ എതിരാണ് ഇവർ അതുപോലെ ഏകപത്നി വ്രതം സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല ഈ അവസാന കാലത്ത് അവർക്ക് ഈ യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യ അമേരിക്കയിൽ അംഗത്തെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ച അവർ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക അതിനോടുള്ളൊരു വിയോജിപ്പ് ഭൂരിപക്ഷം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭൂരി പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറി അവർ ന്യൂനപക്ഷമായി തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്ക വലിയ ജനാധിപത്യമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങൾ പീഡിതരാണ് തങ്ങൾ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മൊറമൻ സമുദായത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അത് പിന്നീട് ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരും പിന്നെ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ കാണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കരമായ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ് വളരെ സേവന സന്നദ്ധത അർപ്പണ ബോധം ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയറിനോടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളോടും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ ഇവരുടെ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വേറെ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രംഹാം എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ പേരിലുള്ള ബ്രംഗിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ജനറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എല്ലാ മതക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോർമൻ സമുദായത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നാലും അത് സയൻസ് ആയിരുന്നാലും കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നാലും എല്ലാവരും തന്നെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ പഠന ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്
ധാരാളം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും അറബ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അയാൾ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സംസ്കാരം അവരുടെ പിന്നെന്താ പറയുക കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആചാരവിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ വിവാഹകർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിവാഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം ജീവിതത്തിൻ്റെ അതും വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ആചാര വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് ഞങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിലെ പിന്നെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വംശീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു രൂക്ഷമായ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് എന്നാൽ പോലും പിന്നെ ഈ മോർമൻ പ്രദേശത്തിൽ വ്യത്യസ്തം കാരണം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെയും പിന്നെ കൂടെ ഇരുന്നു കുറേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ജീവിതത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി രസകരമായ ഒരു ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ഒരു മലമുകളിലാണ് മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന മലകൾ ആ യാത്ര തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർ മുഴുവനും വെള്ള നിറയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെയുള്ള അത് ഈ ഊട്ടയിൽ എവിടെയും സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലത്ത് മഞ്ഞു കാലത്ത് വാഹനമൊക്കെ മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത് കാണാൻ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് വീടുകൾ മരത്തിലുണ്ടാക്കിയ വീടുകളാണ് മനോഹരമായ വീടുകൾ അതൊക്കെ മഞ്ഞിൽ പുക പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് റോഡിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത്രയും ദീർഘമായ ദൂരം ഈ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഒക്കെയുള്ള വഴികളിലൂടെ മഞ്ഞ് മലകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ പാർക്ക് പാർക്ക് സിറ്റിയിൽ എത്താൻ പാർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക്ക് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ സ്കൈയിങ് നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ എന്താ പറുദീസ എന്നാണ് അറിയ പാർക്ക് സിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്കൈയിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ അവരിങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നീളം കാണാൻ പറ്റും അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഹോട്ടലുകൾ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിറയെ മനോഹരമായ ഒരു ഹിമ ശൃംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പാർക്ക് സിറ്റിയെ പറ്റി അപ്പോൾ അത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക്കിൻ്റെ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്ന സ്മാരകം ഉണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് കളിക്കാർ ധരിച്ച ജേഴ്സികൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കളിയുടെ അന്ന് നടന്ന ഗെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രദർശനം നടത്തുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ പാർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളാ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കൂടിയ വലിയ മഞ്ഞ് മലകൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി വലിയ പഞ്ഞിയുടെ മലകൾ പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായ മഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങൾ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരുകി ഒലിക്കുന്ന മഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയുള്ള അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് പാർക്ക് സിറ്റി അത് ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ കുറവായിരിക്കും പാർക്ക് സിറ്റി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റി ഈ സിറ്റിയുടെ പേര് തന്നെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റി എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഉപ്പ് തടാകം അവിടെയുണ്ട് ആ ഉപ്പ് തടാകം ഇതുപോലെ വലിയൊരു തടാകമാണ് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ പിന്നെ ഉപ്പ് തടാകത്തെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഉപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ഭാഗത്തും മലകളാണ് മലകളുടെ നടുവിൽ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലേക്കാണ് ഉപ്പ് തടാകം അത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്
ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അത് ഓർമ്മ മായാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ അവരുമായിട്ട് കൂടെ വീട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കുടുംബജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് മോർമൻ സമുദായത്തിലെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി മന പറ്റിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അമേരിക്കൻ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ചു ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു അവരുടെ ചില കൂട്ടുകാരും അവിടെ ഫ്രണ്ട്സും അവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവർ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ആറ് മക്കളാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ കുടുംബാസൂത്രണത്തിനൊക്കെ എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് മക്കളിൽ അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടികളും അഞ്ച് ആൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയാണ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ താമസിക്കുകയാണ് മകളും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും വീട്ടിലല്ല ഉള്ളത് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപതിനോട് അറുപതിൻ്റെ മേലെ പ്രായം തോന്നുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അവർ മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ മോർമൻ സമുദായത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് അവരുടെ ചരിത്രം സാമൂഹ്യ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ അവിടെ പിയാനോ വാദനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിയാനോ വായിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തു നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് റഫിയുടെ ഒരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടി കൊടുത്തു അത് അവർ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു രസമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു അമേരിക്കൻ വീട്ടിൽ ഒരു ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ഒരു അനുഭവം അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു ഓർമ്മയാണ് ആ സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിൽ പിന്നെ രണ്ട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും സമുദായാന്തര സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 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 ടീം ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ദിനേശ് പട്ടേൽ എന്നാണ് അയാളെ പേര് ദിനേശ് പട്ടേൽ വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ഒരു വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി യൂട്ടയിൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പവും ബന്ധവും ഉള്ള ആളാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അവിടെ യൂട്ടയിൽ ആളുകൾ വരുമ്പം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വിപുലമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ദിനേശ് പട്ടേൽ അപ്പോൾ ദിനേശ് പട്ടേലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു ഗുജറാത്തിയാണ് അപ്പം വളരെ ദീർഘവീക്ഷണം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എപ്പോലും വളരെ അടുപ്പം ഉള്ള ഒരാളാണ് ദിനേശ് പട്ടേൽ അതേസമയത്ത് അവിടെ വളരെ സെക്യുലറായ ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം എൻ ജി ഒകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ജി ഒ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം എൻ ജി ഒ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം യു ടേയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യു ടേയിൽ ഈ മോർമൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പ് അവിടെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പിന്നെ ഈ ചർച്ച് സ്ക്വയറിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അവിടെ രമ്യതയും മനോരഞ്ജനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് അതിനൊരു ഒത്തുതീർപ്പും ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ദിനേശ് പട്ടേൽ ദിനേശ് പട്ടേലിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയായ ഒരു മുസ്ലിം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മസൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പരിചയപ്പെട്ട സൽമാൻ മസൂദ് എന്നയാളെ പേര് സൽമാൻ മസൂദ് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇതുപോലെ സ്നേഹ സമ്പന്നനാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി അവർ അവിടെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലൊരു ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം അവസരം ഉണ്ടായി അവരും അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങ
ഏത് വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് 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 മീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ വിദ്യ ആ നിർബന്ധിതമായി പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് സ്ഥാ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും സ്വന്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അവരുടേതായ വിദ്യാലയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അത് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം സെൻറ്റർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും അവർക്ക് അന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ പള്ളികളുണ്ട് അവരുടെ ഫുഡ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വിൽപ്പന നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്ററുകളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ പള്ളിയൊക്കെ കണ്ടു അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ സൽമാൻ മസൂദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഫ്ഗാനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ ആചാനുവാഹു ആയൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ തന്നെ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഷെറാസാദ് ബസാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അമേരിക്കയിലാന്ന് ഓർക്കണം ഷെറാസാദ് ബസാർ എന്നാണ് അഹ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സെൻറ്ററാണ് അവിടെ മുസ്ലിം രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനി അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനി ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫുഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളിൽ നിന്നുള്ള കഥയിലുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് പിന്നെ ചുമരിലൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വെച്ച് കാണാം അത് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ രസകരവും പഠനാർഹവും ചിന്തോദ്ദീപകവും ഒക്കെ ആയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ ഊട്ടിയിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയാം മനസ്സിലെന്നൊന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മോർമൻ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ ഈ പിന്നെ ഈ ബ്രിങ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴേ അത് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാർ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അധ്യാപകരും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അവരുടെ കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അതായത് അവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് രാജ്യമാണ് എന്ന് ചില പ്രൊഫസർമാർ വളരെ തുറന്നു തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പിന്നെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ പല കാര്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മേധാവിത്വം ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ മതപരമായ സാംസ്കാരികമായ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ കീഴൊതുങ്ങിയ ശേഷമാണ് അവർക്ക് യൂട്ട ക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലുള്ള അംഗത്വം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു അസ്കിത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രയാസം അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാണ് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ മോർമൻ സമുദായം പല ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മോർമൻ ചർച്ചിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ സേവനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് രണ്ട് കു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരാളെ ഒരു പാകിസ്ഥാനിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും മോർമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അത്രേ മോർമൻസിനെ പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയ ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും മോർമൻ സമുദായമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് മോർമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മോർമൻ ജീവിത ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയൊക്കെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയുണ്ടായി ബുക്ക് ഓഫ് മോർമൻസിൻ്റെ ഏതായിരുന്നാലും അമേരിക്കൻ യാത്രയിൽ വളരെ രസകരവും വളരെയേറെ പിന്നെ ആസ്വദിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അതിലേറെ ആ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന